注意看，当英国天才选手杰克一套高难度动作完成比赛后，现场所有人都发出阵阵惊叹，纷纷被他强大的实力所折服。太漂亮了， 105.30 这个分数是这次世锦赛单跳的第一高分。要知道，在此之前还从未有一名外国选手可以将中国跳水梦之队逼到如此地步，甚至在第五轮结束一度领先中国选手30分之多。此时还剩最后一跳，除非发生奇迹，否则中国跳水梦之队将痛失冠军。就在这千钧一发之际，中国小将谢思义站了出来，风神一跳，震惊世界。这是2019年国际泳联世锦赛男子三米板决赛现场，此次代表中国而战的是来自广东的选手谢思义和湖南选手曹源。中国队派出两位实力小将，也表明了要拿下比赛的决心。就在大家认为中国跳水梦之队又要毫无疑问的包揽奖牌之时，谁料英国选手杰克却强势杀出，瞬间让比赛变得跌宕起伏，直到最后一刻才分出了胜负。首先登场的是韩国选手胡哈瓦，他选择5 1 5 4 B， 难度系数 3.4。胡哈朗的第一跳得到了 81.60 分。接下来是美国选手布迪亚的第一跳，他选择2 0 5 B， 难度系数3点，最后得到了 73.50 分。随后是中国选手曹源的第一跳，他选择4 0 7 C， 难度系数3点四，最后得到了 81.60 分。英国选手杰克的第一跳，他选择5 1 5 4 B， 难度系数3点四。杰克的第一跳便展现了强大的实力，最后得到了 88.40 分。中国选手谢思义的第一跳，他选择5 1 5 4 B， 难度系数 3.4 最后得到了 81.60 分。第一轮结束，英国选手杰克排名第一，两个中国选手则位于第四名。韩国选手胡哈朗的第二跳，他选择4 0 7 C， 难度系数 3.4 最后只得到了 76.50 分。美国选手布迪亚的第二跳。选择1 0 7 B， 难度系数 3.1 最后得到了 79.05 分。中国选手曹源的第二跳，他选择5 3 3 7 B， 难度系数 3.5 完美一跳，最后得到了 92.75 分。英国选手杰克的第二跳，他选择3 0 7 C， 难度系数 3.5。<笑>稳定发挥，最后得到了 89.25 分。中国选手谢思义的第二跳，他选择5 3 5 3 B， 难度系数 3.3 同样也得到了 84.15 分。第二轮杰克依然以 177.65 的总分位列第一。两位中国选手分别位于第二和第三名。韩国选手胡哈朗的第三跳，选择1 0 9 C， 难度系数 3.8 最后得到了 91.20 分。美国选手布迪亚的第三跳，选择5 1 5 4 B， 难度系数 3.4 最后得到了 76.50 分。中国选手曹源的第三跳，选择3 0 7 C， 难度系数 3.5 咬住了。最后得到了 84.00 分。英国选手杰克的第三跳，选择4 0 7 C， 难度系数 3.4。再一次得到了 88.40 分。中国选手谢思义的第三跳，选择2 0 7 C， 难度系数 3.6 好的，完美一跳得到了 97.20 分。这一轮虽然谢思义发挥出色，但无奈杰克简直太稳定，依然位列第一名。韩国选手胡哈朗的第四跳，最后得到 47.25 分。美国选手布迪亚的第四跳，最后得到了 66.30 分。中国选手曹源的第四跳。漂亮，最后得到了 95.40 分。英国选手杰克的第四跳，太漂亮了，完美一跳得到了 105.30 的高分。中国选手谢思义的第四跳，谢思义，最后得到了 89.25 分。不得不说，杰克实在太强了，这一轮依然稳居第一。来到第五轮，韩国选手胡哈朗的第五跳，最后得到了 82.80 分。美国选手布迪亚的第五跳。最后得到了 78.75 分。中国选手曹源的第五跳，最后只得到了 74.80 分。英国选手杰克的第五跳，一看这个起跳就有了。<笑>再一次拿到了 102.60 的高分。中国选手谢思义的第五跳，好的。最后得到了 90.65 分。这一轮杰克凭借高分再次拉开分差，一度领先第二名谢思义31分之多。此时中国队已经命悬一线，会有奇迹出现吗？韩国选手胡哈朗的最后一跳
得到了 99.45 分。美国选手布迪亚的最后一条，最后得到了 84.00 分。中国选手曹原的最后一条，选择1 0 9 C 难度系数 3.8。最后只得到了 89.30 分。英国选手杰克的最后一条，选择2 0 7 C 难度系数 3.6 只要不出现失误，冠军就是他的。好了，不出意外的话，意外还是出现了。这一跳直接掷进了菲律宾跳水垫，最后只得到了 30.60 分，气得杰克怒捶墙壁。那么接下来中国队的机会来了，让我们来看中国选手谢思义的最后一条， 1 0 9 C 难度系数 3.8。当谢思义稳稳落入水中之时，现场的观众响起了雷鸣般的掌声。裁判不约而同的给出了 102.60 分的高分，帮助中国队捍卫住了跳水梦之队的荣耀。让我们给两位中国选手点赞，同时也要向英国选手杰克致敬，绝对是一名值得尊敬的对手。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。这绝对是全红婵最重要的一场比赛。当他成功完成2 0 7 C 并且拿到满分后，现场的所有人都起身为他送去热烈的掌声，因为在2023年跳水世界杯西安站中。全红婵在2 0 7 C 这个动作上出现了严重失误，最后遗憾的输给了陈芋汐。赛后，全红婵看起来自责不已，罕见的在师兄谢思义的怀里哭了起来。在这一刻，人们才意识到，眼前的这个世界冠军只不过是个16岁的小女孩，可想而知她承受了多大的压力。但王者之所以是王者，是因为他们从来都不缺少从头再来的勇气。失利的全红婵并没有气馁。半个月后的蒙特利尔跳水世界杯中，全红婵再次整装出发，她是否能浴火重生呢？让我们进入比赛一探究竟。首先登场的是意大利选手萨库拉，他选择5 2 5 3 B 难度。系数三点二，稳定发挥得到了七十二点零零分。英国选手斯托里尼的第一条，他选择六二四三 D 难度系数三点二，最后得到了六十七点二零分。接下来就是我们中国选手陈芋汐的第一条，选择幺零七 B 难度系数三点零，最后得到了七十三点五零分。最后我们来看全红婵的第一条，同样是幺零七 B 难度系数三点。完美一跳，最后得到了 84.00 分。第一轮全红婵就有一副当官万夫莫开的气势，迅速占领了第一的位置。陈芋汐排名第二，来到第二轮。意大利选手的第二条，选择1 0 7 B 难度系数三，最后得到了 63.00 分。英国选手的第二条，选择4 0 7 C 难度系数 3.2， 最后得到了 76.80 分。中国选手陈芋汐的第二条，选择4 0 7 C 难度系数 3.2。找到状态的他，这一跳拿到了 91.20 的高分。中国选手全红婵的第二条， 4 0 7 C 难度系数 3.2。这一跳犹如一根银针掉入了水中，外国解说惊得直呼不可思议。裁判直接给出了 96.00 分的满分。这一轮全红婵依然稳居第一，来到第三轮，意大利选手的第三跳，最后得到了 64.00 分。英国选手的第三条，最后得到了 72.00 分。中国选手陈芋汐的第三条，选择6 2 6 C 难度系数 3.3 这一跳出现了一点失误，最后只得到了 82.50 分。中国选手全红婵的第三条，选择6 2 4 3 D 难度系数 3.2 最后得到了 88.00 分。这轮结束，全红婵已经领先陈芋汐21分之多，还剩最后两跳，陈芋汐会不会绝地反击？意大利选手的第四条，最后得到了 69.60 分。英国选手的第四条，最后得到了 71.40 分。中国选手陈芋汐的第四条，选择2 0 7 C 难度系数 3.3。这一跳成功拿到了 95.70 分。中国选手全红婵的第四条，同样是2 0 7 C 难度系数 3.3 太漂亮了！这一次全红婵成功战胜了自己，最后拿到了 99.00 分的满分。此刻的全红婵如入无人之境，没有谁再可以阻拦她。还剩最后一条，全红婵能否创造历史？意大利选手的最后一条，最后得到了 75.20 分。英国选手的最后一条。最后得到了 70.40 分。中国选手陈芋汐的最后一条5 2 5 3 B 难度系数 3.2 同样得到了 96.00 分的满分。接下来就是全红婵的最后一条
五二五三 B 难度系数三点二，大家屏住呼吸，千万不要眨眼。当全红婵稳稳完成这最后一跳后，现场所有人都陷入了疯狂，因为他们在惊叹全红婵实力的同时，也被她不屈不挠的精神所打动。这一枚金牌，全红婵绝对值得。让我们给优秀努力的婵宝宝鼓掌点赞，同时也给陈玉熙鼓掌点赞。你们都是中国的骄傲。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。